வணக்கம் விரிவான செய்திகள் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் செல்ல முயன்ற இரண்டு பெண்களை போராட்டக்காரர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களுக்கும் அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அனைத்து வயது பெண்களும் வழிபடலாம் என்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்த கேரளா அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது இதற்கு இந்து அமைப்புகள் மற்றும் பாரதிய ஜனதா போன்ற கட்சிகள் பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றன இருப்பினும் பலத்த போராட்டங்களையும் மீறி அண்மையில் கேரளாவை சேர்ந்த பெண்கள் உட்பட சிலர் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசித்தனர் இவ்வாறாக சபரிமலை கோவில் பகுதியில் தொடர்ந்து பதட்டமான சூழல் நிலவி வருகிறது இதனால் பலத்த பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலையில் இரண்டு பெண்கள் சபரிமலைக்கு செல்ல முற்பட்டனர் ஆனால் பேஸ் கேம்ப் பகுதியை தாண்டியதும் பெண்களை முற்றுகையிட்ட ஐயப்ப பக்தர்கள் அவர்களை மேற்கொண்டு செல்லவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர் இதையடுத்து அங்கு பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டதை அடுத்து காவல்துறையினர் பெண்களை பம்பைக்கு திருப்பி அனுப்பினர் முன்னதாக காவல்துறையினரின் அறிவுரையை ஏற்க மறுத்த பெண்கள் நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் விரதம் இருந்ததாகவும் வழிபடாமல் திரும்பி செல்ல மாட்டோம் எனவும் கூறினர் டோம்புவில்லி பகுதியில் கடை ஒன்றில் சோதனை நடத்திய காவல்துறையினர் ஏராளமான ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர் டோம்புவெளியில் கடை ஒன்றில் அதிரடி சோதனை நடத்திய காவல்துறையினர் வால் கத்தி துப்பாக்கி அறிவால் உள்ளிட்ட நூற்றி எழுபது ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக பாஜக பிரமுகர் தனஞ்சய் குல்கர்ணி என்ற நபரை கல்யாண் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அலங்கார பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடையில் கூறிய மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் காவல்துறையினர் விரிவான விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மும்பை கோவா நெடுஞ்சாலையில் ரசாயனம் ஏற்றி சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதால் அதிலிருந்து கசிவு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து போக்குவரத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது மும்பை கோவா நெடுஞ்சாலை கஸ்பாடி மலைப்பகுதியில் சென்ற டேங்கர் லாரியில் இருந்து ரசாயனம் கசிவானதால் அப்பகுதியில் கடும் பரபரப்பு நிலவியது இன்று காலை ஐந்து மணிக்கு நிகழ்ந்த இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து போக்குவரத்து கொங்கன் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டது ரசாயன கசிவு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது தொழில்பேட்டை பகுதியில் இருந்து சென்ற குழுவினர் கசிவை நிறுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் கொங்கன் பகுதியில் இருந்து மும்பை வரும் வாகனங்கள் மகாட் வழியாக திருப்பிவிடப்பட்டது உஸ்மானாபாத் மாவட்டம் பரடா தாலுகாவிற்குட்பட்ட பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பு கரும்பு விலை நிலம் பாதிக்கப்பட்டது உஸ்மானாபாத் மாவட்டம் பரடா தாலுகாவிற்குட்பட்ட கமேஜா பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கரும்பு பயிர் நாசமானது தீ விபத்து ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் அதனை அணைக்க கடுமையாக போராடியும் விலை நிலம் பலத்த சேதமடைந்தது தீ விபத்தில் அர்ஜுன் கோக்டே அம்பாதாஸ் ரவீந்திர வாடேகர் பாண்டுரங் கௌசல்யா காட்கே உள்ளிட்ட விவசாயிகளின் நிலங்கள் பாதிப்பிற்குள்ளானது இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட கரும்பு ஆலைக்கு தகவல் கொடுத்ததைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் சம்பவ பகுதிக்கு வந்து சேதம் குறித்து ஆய்வு நடத்தினர் பாசி மாவட்டம் ஜெயின் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் மாணவனின் தந்தை கும்பலால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாசிம் பகுதியில் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு வயது நிரம்பிய சஞ்சய் காலே என்ற நபர் கொல்லப்பட்டார் ஜெயின் பள்ளியில் தனது மகன் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியை பார்க்க சஞ்சய் காலே அங்குள்ள டீ கடையில் ஏற்பட்ட தகராறை தொடர்ந்து கும்பலால் தாக்கப்பட்டார் படுகாயமடைந்த நிலையில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக அவரின் சகோதரர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட ஷியாம் அஜய் சாகர் ஆகியோரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் நந்தூர்பார் பகுதியில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் நான்கு குழந்தைகள் உட்பட ஐந்து பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் நந்தூர்பாரில் உள்ள நர்மதை நதியில் நேற்று பிற்பகல் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பூபேந்திரா லக்ஷ்மி பரத் துளசி கீதா உள்ளிட்ட நான்கு குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர் மனுபவாரா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் மகர சங்கராந்தி தினத்தன்று தனியார் படகில் சாமி தரிசனம் செய்ய சென்ற போது விபத்து நிகழ்ந்தது சம்பவ பகுதியில் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சஞ்சய் பாட்டில் தெரிவித்தார் நர்மதா நதி பகுதியில் உள்ள முப்பத்தி கிராமங்கள் சாலை வசதி குறைவாக உள்ள நிலையில் 
படகு போக்குவரத்தை நம்பி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அகமத் நகரில் மகர சங்கராந்தி பண்டிகை தினத்தன்று பட்டத்தின் நூல் கழுத்தில் சிக்கியதில் படுகாயமடைந்த நபர் உயிரிழந்தார் அகமத் நகர் பகுதியில் மகர சங்கராந்தி தினத்தன்று மாலை ஆறு மணிக்கு பலர் பட்டம் பறக்க விட்டுக் கொண்டிருந்தனர் இந்நிலைகள் சாணி சாலையில் உள்ள சிவ்டே கட்டிட மாடியில் செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்த துசார் என்ற நபரின் கழுத்தில் பட்டத்தின் நூல் சிக்கியது இதில் கழுத்து அறுபட்ட நிலையில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இது குறித்து அவரது மாமா யோகேஷ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் கடும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அமராவதியில் ஒன்பது காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிகாரிகள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது அமராவதி காவல்துறை ஆணையர் சஞ்சய் பாபிஸ்கர் உத்தரவின் பேரில் ஒன்பது காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து குற்றப்பிரிவு காவல்துறை நன்கான் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கைலாஷ் கில் இயங்கி வருகிறது போக்குவரத்து காவல்துறை ஆய்வாளர் அர்ஜுன் நாக்பூரி கேட் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் காபூரி கேட் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அத்துல் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் நாக்பூரி கேட் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் திலீப் சவான் காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் பணி மாறுதல் உத்தரவு காவல்துறை ஆணையர் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது நாக்பூரில் கடை உரிமையாளர் மீது ரவுடிகள் தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாக்பூரில் ரவுடிகள் கடை உரிமையாளரை தாக்கிய சம்பவம் வைரலாக வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த பதினான்காம் தேதி ராம்தாஸ் பீத் பகுதியில் உள்ள கடையின் உரிமையாளர் சந்தோஷ் என்பவரை கும்பல் ஒன்று தாக்கிய சம்பவம் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இரும்பு தடியால் தாக்குதல் நடத்திய கும்பல் பின்னர் அங்கிருந்து தப்பி சென்றது படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மும்பையின் பெஸ்ட் போக்குவரத்து கழக பேருந்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் இன்று ஒன்பதாவது நாளை எட்டியுள்ளது பேருந்துகள் ஓடாததால் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மின்சார புறநகர் ரயில்களில் கூட்டம் நிரம்பி வருகிறது ஆட்டோ டாக்ஸி கட்டணங்களும் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளன தொழிலாளர்களிடையே வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தும் கொள்கைகளை கைவிடக் கோரி தொழிற் சங்கங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன பணி நிரந்தரம் அகவிலைப்படி பாதை சீரமைப்பு போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக தொழிற்சங்க தலைவர்கள் அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியை அடைந்துள்ளதால் போராட்டம் தொடர்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லையில் திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழகம் முழுவதும் திருவள்ளுவர் தினம் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக நெல்லை டவுன் வாகையடி முக்கு பகுதியில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலைக்கு திமுக மாவட்ட செயலாளர் அப்துல் வகாப் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மணன் ஆகியோர் தலைமையில் அவரது உருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பிலும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் பல்வேறு அமைப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டு திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து திருக்குறள் வாசிப்பு போட்டியும் நடைபெற்றது அதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது வணக்கம் வணக்கம்